Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Today, the video is related to a special type of bacteria that is known as Staphylococcus epidermidis. Uh, as the name indicates, uh, Staphylo means, uh, uh, Coccus means uh, round shaped and Staphylo means cluster shaped. They, uh, they occur in grapes like structure uh, appearance. Or epidermidis ka matlab hai, uh, ke it is mostly upon the epidermis of the skin. Okay, uh, uh, jo hai, um, epidermis, uh, jo skin ka epidermis hai, waha ye paya jata hai, bhoz jata So isliye isko epidermidis kehate So in this video lecture, I will discuss the diseases, characteristic, habitat, transmission, pathogenesis, laboratory diagnosis, treatment and prevention of Staphylococcus aureus, uh, sorry epidermidis. So, this is a video that I have video that I have seen in the stories. I have seen the stories. So, I have seen the stories. 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 I Okay, the positive agent as I have told you is the Staphylococcus epidermidis. I am taking the microscopic images. I have a one image here, a microscopic here. Basically, a gram positive. Okay, this is the other image, which is dark field microscopic image. Okay, and C or D, which is the petri plate, which is the growth. In detail, I will tell you. पैथोजेनेसिस की बात करते हैं बेसिकली पैथोजेनेसिस में इसलिए आगे लाया हूं पिछले वीडियो में मैं पैथोजेनेसिस को लास्ट में डिस्कस किया था लेकिन अभी पैथोजेनेसिस इसलिए लाया हूं कि आप फिर इसकी डिजीजेस को समझें कि ये डिजीज किस तरह कॉज करता है ठीक है तो पैथोजेनेसिस बेसिकली हाउ इट कॉजेस द डिजीज तो बेसिकली ये एक एनिमेटेड पिक्चर है एस्टेफेलोकोकस एपिडर्माइटिस का so, the same is the same DNA, है, RNA, है, mitochondria, है, cell wall, है, cell membrane. But this is the sixth position. So, this is a uh, uh, slime layer. Uh, this is a glycolytes uh, capsule, but a glycolytes layer. This is a sticky layer. This is the same as bacteria. Uh, easily, different, uh, easily, biofilms are different. Uh, prosthetic uh, jo surgical instrument hai ya body ke andar jo prosthetic uh, cheeze lagti hai main aapko abhi slides mein dikhaunga to ye sare jo hai uh, iske sath easily it can bind to it it can adhere to it easily theek hai aur ye jo glycolytic uh, glycolytic layer hai ye uh, jo hai uh, it cannot be engulfed easily ये जो है न्यूट्रो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस इसको अच्छी तरह इंगल्फ नहीं कर सकते ये स्टिकी होता है एंड बैक्टीरिया कैन रन अवे फ्रॉम इट ठीक है तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल फैक्टर है ये इसकी जो है ग्लाइकोलिक्स लेयर है ठीक है और और एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स ये रिलीज नहीं करता अभी तक इसकी कोई एविडेंस नहीं है लेकिन ये जो सारा कुछ जो वायरल्स है ये अपने इस लेयर की वजह से परफॉर्म करता है ठीक है अब ये देख ले इसकी एक पैथोजेनेसिस है ये किस तरह अटैचमेंट करता है फॉर एग्जांपल ये एक मटेरियल सरफेस है ठीक है तो इसकी जो ये जो ग्रीन कलर का जो लेयर है ये इसकी ग्लाइकोलिक्स लेयर है ठीक है तो ये इनिशियली अटैचमेंट कर लेता है इजीली इट कैन अटैच टू द सरफेसेस और उसके बाद फिर ये इररिवर्सिबल अटैचमेंट हो जाती है उसके बाद फिर इट कैन it can reproduce, it can make its colonies, or ये बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ जाता है। Even ये जो layer होता है, ये इसको neutrophils और macrophages (WBC) से काफी देर तक इसको रोकती है, ठीक है? और they can not attack it, क्योंकि ये एक tough layer होता है, और इसकी वजह से ये अपनी जो है growth increase करता है, और फिर different body parts को आ जो है इन्फेक्शन कॉज करता है और डिफरेंट उसको सेल्स की किलिंग करते करते हैं ठीक है तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है अब अगर आप इसके डिजीज पे आ जाए तो आप डिजीज आपको अच्छी तरह पर समझ आ जाएगा ठीक है पहला जो है ये इंडोकार्डाइटिस ऑन प्रोस्टेटिक हार्ट वेल्स 
एज यू नो देट जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है जिसके पेशेंट के जो वॉल से वो बंद हो जाते हैं या जो ट्राइकेस्पिड वॉल्स और बाइकेस्पिड वॉल्स जो होते हैं जो ब्लड की फ्लो को रोकते हैं और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान जो ब्लड की फ्लो होती है तो इसकी वजह से ये जो वेल्स होते हैं अगर मैं आपको अभी ये दिखा दूँ ठीक है ये विद मिनट ओके ये जो वेल्स होते हैं ये वाले तो ये वाले ठीक है तो ये कर ये क्या करते हैं ये ब्लड की फ्लो को मेंटेन करते हैं लेकिन जब ये खराब हो जाते हैं जो जो ये खराब हो जाए तो फिर एक्सटर्नली एक्सटर्नल वेल्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं इसकी इस पे डॉक्टर्स इसको फिर इस हॉट में लगाते हैं ठीक है मैं आपकी इस इस वेल्स की डिफरेंट पिक्चर्स भी आपको फिर डिफरेंट स्लाइड्स में दिखाऊंगा ठीक है तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी एक स्लाइम लेयर होती है ग्लाइकोलेक्स लेयर होती है तो ये इजीली क्या कर लेते हैं इट कैन बाइंड टू डेट वेल्स जो प्लास्टिक के बने होते हैं या डिफरेंट अदर मटेरियल्स के बने होते हैं तो ये ईजीली इस वॉल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और उसके बाद फिर अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं और फिर हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं उन इन्फेक्शन करते हैं ये देखें ना ये डैमेज वेल्स ऑफ विद बैक्टीरिया ग्रोथ ठीक है ये देखें ये खराब हुई है तो इंडोकार्डाइटस मीन्स द इन्फेक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन दर्ट ओके तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट वेल्स के साथ ये पॉइंट होके क्या कर लेते हैं अपने एक लोकेशन कन्फर्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं ठीक है थीके? अगर मैं आपको दूसरी स्लाइड्स भी दिखा दूं तो ये एक मोस्ट क्लियर इमेज है ये देखिए ये आपके डिफरेंट मॉडल्स के वेल्स होते हैं जो हार्ट में लगाते हैं ठीक है डॉक्टर्स ये देखिए ये एक आर्टिफिशियल वेल्स है तो ये बैक्टीरिया क्या कर लेता है जब ये बाहर से अंदर चला जाता है ठीक है बॉडी के अंदर तो ये इजिली इस प्रोस्टेटिक इम्प्लांट से अटैच हो सकता है ठीक है इजिली ये अटैच हो जाता है अपने नंबर्स इंक्रीज करता है जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में बताया दिखाया तो जब अपनी जो है नंबर्स इंक्रीज कर लेता है तो फिर डिफरेंट जो हार्ट के सेल्स है इसको भी नुकसान पहुंचाता है और आ, उसकी किलिंग करती है ये देखिए इंडोकार्डाइटिस की वजह से इस ये एक शंट है एक वेल प्रोस्टेटिक इम्प्लांट है हार्ट पर लगाया था अब ये इसने इसको निकल लगाए हैं क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की बायोफिल्म प्रोडक्शन हुई है ठीक है तो इसलिए इसलिए इसको निकाल गया है ठीक है तो इसी तरह भी होता है दूसरा जो इन्फेक्शन ये कॉज करता है ये प्रोस्टेटिक हिप इन्फेक्शन कॉज करता है जैसे मोस्टली जो डिफरेंट पेशेंट्स के हिप जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं तो फिर आर्टिफिशली हम इम्प्लांट्स लगाते हैं डॉक्टर से इम्प्लांट्स लगाते हैं कि उसकी नॉर्मल फंक्शन कवर हो जाए तो ये प्लांट्स जैसे मैंने आपको बताया प्लास्टिक से बने होते हैं या डिफरेंट अदर मटेरियल से बने होते हैं और इस बैक्टी ये बैक्टीरिया जो है अपने ग्लाइकोलिक्स लेयर्स और स्लाइम लेयर की वजह से इजली इसके साथ अटैच हो सकते हैं ठीक है ये देखिए ये एक एक्सरे में जी ये इम्प्लांट्स आप देख लें आ, मैं आ, आपको इस इम्प्लांट्स की ये ये देखिए ये इम्प्लांट प्रोस्टेटिक जो है हिप जॉइंट है तो अब ये देखिए ये ऑरेंज ऑरेंज जो कलर है इस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है बायोफिलम प्रोडक्शन हुई है ठीक है तो ये बायो बायोफिलम प्रोडक्शन जब हो जाती है तो उसके बाद ये इजीली नॉर्मल सेल्स को इन्वाइट कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई होती है ठीक है और एक बात यह कि ये बायोफिलम जो होते हैं ये फिर नॉर्मल एंटीबायोटिक इसको किल भी नहीं कर सकते क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने इर्द गिर्द इन्होंने बनाया होता है ठीक है ये देख लें इंट्रावेस्कुलर कैथेटर्स जितने भी कैथेटर्स हम लगाते हैं अगर ये वीनस में लगाते हैं डिफरेंट ब्लड वेन्स में लगाते हैं तो या डिफरेंट अदर परपस परपस के लिए लगाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन जो है वो स्किन होती है एपिडर्मस होती है तो ये इजीली इस जब जहाँ पे ये कैथेटर लगाते हैं तो इजीली ये अगर वो जगह अच्छी तरह साफ नहीं हुई है या जो है बैक्टीरिया आ जाए और उसके अंदर चले जाए 
तो उधर वो वाउंड में वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं ठीक है तो इपिडर्मस से ये इजीली उस कैथेटर्स के थ्रू uh, जो है इट कैन एंटर द कैथेटर्स और इट कैन ऑल्सो बाइंड टू द कैथेटर्स और उसके बाद फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं ठीक है ये देखिए ये डिफरेंट इन्फेक्शन है कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है इपिडर्म सेफेलोकोकस इपिडर्माइटस ने कॉज की है ठीक है तो ये देखिए ये ब्लैक कलर आप देख लें तो इसकी वजह से जो इपिडर्मस पे जो ये बैक्टीरिया थी वो इजीली अंदर जा सकती है और इन्फेक्शन कॉज करती है अगर हम वेल सैनिटाइज और वेल एंटीसेप्टिक इस्तेमाल ना करें तब ये हो सकता है तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जब आप डिफरेंट कैथेटर्स लगाते हैं ठीक है अब ये एक बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड शंड इन्फेक्शन ठीक है ये भी एक कैथेटर होता है जब शायद आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सुना नहीं होगा आ, हमारे एक ब्रेन का एक हिस्सा होता है जहाँ पे आ, जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड की एकोमोलेशन होती है ठीक है जब आ, एक डिफरेंट वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में ये पिंकिश कलर का आप देख ले तो इसमें आ, ये नॉर्मली जो है जब स्पेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड जो जब बनता है तो फिर ये स्पाइनल कोड में आता है ठीक है और फिर जब ब्लड ब्लड स्ट्रीम में फिर ये इजीली एंटर हो सकता है ठीक है लेकिन जब ये वेंट्रिकल ब्लॉक हो जाते हैं तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड यहाँ की यहाँ पे एकोमोलेट हो जाता है ठीक है जब एकोमोलेट हो जाता है तो ब्रेन ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है ठीक है तो फिर क्या कर लेते हैं ये डॉक्टर जो है आ, उस ब्लॉकेज को इजीली रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो डिफरेंट कैथेटर्स लगाते हैं अब ये इस बंद बेबी को देख ले ये कैथेटर लगाया है तो इधर जो है आ, ये हम मेरे कर्सर को देख ले तो इधर फ्लूड की एकमोलेशन हुई है तो इधर से कैथेटर लगा के इजीली फिर आप बॉडी के डिफरेंट ब्लड स्ट्रीम में इसको एंटर कर लेते हैं ठीक है थीके? या आ, डिफरेंट अदर जगह पे इन इन अ सेंस के इस जो ये इस फ्लूड को कम किया जाए ठीक है तो ये जो कैथेटर लगाते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर प्रॉपरली ये जो है इंजेक्ट ना हुआ हो और बाहर से कोई जो स्टेफेलाइटस आ जाए तो इसकी इसके साथ चिपक जाता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ठीक है ये आप देख लें ये इसी तरह का होता है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आ, ये स्लाइड ली है आ, ये जो वेंट्रिकल है इधर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड की जो है फॉर्मेशन होती है जब इधर से आती है फिर स्पाइनल कोड में जाती है लेकिन जब इधर इस कर्सो पे अगर इधर जहाँ यहाँ कुछ इन इन ब्लॉकेज हो जाता है हो जाती है तो फिर ये एकोमोलेशन की वजह से इसकी इन्लार्जमेंट होती है और ब्रेन पे जो है वो काफ़ी दबाव आता है तो इस कैथेटर के थ्रू हम जो शंट है इसके थ्रू शंट ट्यूब के थ्रू हम क्या कर लेते हैं इसको इस फ्लूड को हम बाहर निकालते हैं ठीक है थीके? तो ये एक्सटर्नल भी लगता है और इंटरनल भी लगता है अगर एक पेशेंट है वो एक्सटर्नली जल्दी ठीक हो सकता है तो एक्सटर्नली लगा लेते हैं लेकिन अगर ये प्रोमिनेंट होता है और परमानेंट होता है ठीक है तो फिर परमानेंट केस होता है तो फिर ये इंटरनल लगा लेते हैं और स्किन के थ्रू इस पाइप को पास कर लेते हैं ठीक है थीके? तो अगर ये बैक्टीरिया इस पर चिपक जाए तो फिर ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है तो इसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड शंट इन्फेक्शन ठीक है न्यू नेटल सेप्सिस भी आ, है छोटे छोटे बच्चे जब वो टाइम से पहले पैदा हो जाए तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन को देते हैं डिफरेंट ड्रिप्स लगते हैं ठीक है थीके? और उसको डिफरेंट जगह पे रखते हैं तो उधर भी अगर आ, सही कंडीशन ना हो ठीक है तो वो इजीली जो है स्टेफाइलोकोकस इपिडरमाइटस की इन्फेक्शन लग सकती है और उसको ब्लड के थ्रू इसकी ब्लड में इंटर हो सकती है और सेप्सिस कॉज कर सकता है ठीक है तो ये चीज़ें जहन में याद रखें एक ओके okay, एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो मदर की जो मिल्क होती है अगर उसमें भी मैंने देखा था कि उसमें भी स्टेफाइलोकोकस इपिडरमाइटस जो है अगर वो स्किन कंटामिनेट है जो ब्रेस्ट का पार्ट है वो कंटामिनेटेड है तो फीटस जो है वो इजीली इसको इनगल्फ करके उसकी ब्लड में एंटर हो सकता है ठीक है क्योंकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है एक चीज़ मैं बता दूं कि स्टेफाइलोकोकस इपिडरमाइटस का जो इन्फेक्शन है वो मोस्टली इम्यूनो कम्प्रोमाइज और छोटे बच्चों को लगता है ठीक है एक हेल्थी हेल्थी पर्सन को बहुत डिफिकल्टी के साथ लगता है वो इसलिए कि इसकी एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन नहीं होती सिर्फ इसकी एक ग्लाइकोलिक्स लेयर है जिसकी वजह से ये जो है अपनी इसकी एक वर्लेंस फैक्टर है 
और इसकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज करता है तो इसलिए अगर इम्यूनोकम्प्रोमाइज है तो ये इजिली इन्फेक्शन कॉज कर सकता है इसकी हैबिटेट मैंने आपको बताया इस स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है ठीक है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है तो उस पर भी ये इजिली चिपक सकता है और इसकी नॉर्मल हैबिटेट वही है ठीक है और हमें नहीं और कुछ नहीं कह सकता जब इसे नॉर्मल सही जगह मिल जाए तब ये इन्फेक्शन कॉज करता है ठीक है अगर नॉर्मली स्किन पे है तो कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर चला जाए तो फिर इन्फेक्शन कॉज करता है ठीक है इसके करेक्टरिस्टिक आप देख ले तो ये वाइट कॉलोनीज बनाते हैं ठीक है ये ये देख ले अगर हम इसको कल्चर कर ले तो इसकी वाइट कॉलोनीज बनती है स्टेफाइलोकोकस ओरियस की गोल्डन कॉलोनीज बनी थी जैसे मैंने आपके आपको पिछले वीडियोस में कहा था और स्टेफाइलोकोकस इपिडरमाइटस की वाइट कॉलोनीज बनती है तो आप एम में ये याद रखें कैटल पॉजिटिव है ठीक है कैटल पॉजिटिव है ये इसमें कैटल इंजाइम होती है ये हाइड्रोजन पर को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है ठीक है कोबुलेज नेगेटिव है कोबुलेज नेगेटिव मीन्स के इट कैन जो क्लोटिंग फैक्टर है ब्लड में जो क्लोटिंग फैक्टर है इसको एक्टिवेट नहीं कर सकता ठीक है तो ये कोबुलेज नेगेटिव है मैनीटोल फॉर्मेंटेशन इसकी नेगेटिव है ये देखे जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि स्टेफाइलोको बस ओरियस जो है मैनीटोल की फॉर्मेंटेशन करता है और उसको येलो कलर में कन्वर्ट करता है लेकिन ये था कि ये तो एक दूसरा नाम है लेकिन इस जगह पर अगर आप स्टेफाइलोकोकस इपिटरमाइटस भी कंसिडर कर ले तो ठीक है ये मैंने टोल की फॉर्मेंटेशन नहीं कर सकती और डिफरेंशियल मीडिया पे जब ये हम इसको कल्चर करेंगे तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस से इसको डिफरेंशियल इजी नहीं कर सकते क्योंकि वो वो ये जो है मीडिया की कलर को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इट कैन नॉट फॉर्मेंट द मैनीटोल ओके अब ब्लड एगर पे अगर आप देख ले तो ओके सॉरी ये देख ले स्टेफेलोकोकस इपिडरमाइटस जब ब्लड एगर पे हम ग्रो करते हैं तो सिर्फ स्टेफेलोकोकस इपिडरमाइटस जो है वो नो बायासिन नो बायासिन एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ठीक है जो स्टेफेलोकोकस इपिडरमाइटस से ए नोमो बायासिन जो एक एंटीबायोटिक है इससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इजीली हम अगर सेंसिटिविटी करते हैं तो अगर हमें पता नहीं होता कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हम नो बायासिन अप्लाई कर लेते हैं और अगर उधर किलिंग हो जाती है तो हम इजीली कह सकते हैं कि इट इज़ स्टेफेलोकोकस इपिडरमाइटस तो इट इज़ सेंसिटिव टू नोवो बायासिन बेसिकली नोवो बायासिन का जो एंटीबायोटिक जो मेकेनिज्म ऑफेक्शन है वो बेसिकली जो है डी एन होते हैं ठीक है अब जब हम इसकी ब्लड एगर पे कल्चर करते हैं तो ये गामा हेमोलाइसिस करती है मींस के ये हेमोलाइसिस नहीं कर सकती ब्लड की डिस्ट्रक्शन और आरबीसी की डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकती ठीक है इसकी ट्रांसमिशन किस तरह है तो ट्रांसमिशन बाय हैंड्स है ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसकी जो हैबिटेड है वो स्किन होती है तो स्किन के थ्रू ये शेकिंग हैंड्स और डिफरेंट अगर आपकी जो फॉर एग्जांपल आगे आप एक प्रैक्टिशन है और आप एक बंदे को कैथेटर लगाते हैं और आपकी जो हैंड्स है वो कंटामिनेटेड है तो इजीली वो स्टेफेलोकोकस इपिडरमाइटस उसके जो वाउंड है या जो एरिया ऑफ पेरेंट्स है उस पर इसके अंदर जा सकता है ठीक है लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप को एक बंदा जाए और आ, उसे आ, उसे एक इन्फेक्शन हो और आप इससे कल्चर सैंपल ले लें तो आप इसकी डायग्नोसिस किस तरह करेंगे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है पहले तो आप इसकी स्मेयर बनाएं और ग्राम स्टेनिंग कर लें तो ग्राम स्टेनिंग से भी आपको पता चल सकता है कि ये ग्राम पॉजिटिव है ठीक है तो इससे भी आपको पता चल सकता है और जो अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो ये सारे जो मैंने आपको करेक्टर करेक्टरिस्टिक बताए वाइट कॉलोनी स्केटल एज पॉजिटिव गोवेज नेगेटिव मेनेटोल फॉर्मेंटेशन नेगेटिव और ब्लड नो बायासिन सेंसिटिव और गामा हेमोलाइस ये सारे इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी होती है ठीक है आप इसको लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं और आप इसको इजीली कह सकते हैं कि ये स्टेफाइलोकोकस इपिडरमाइडस है ठीक है इसके ट्रीटमेंट क्या है तो वेनकोमाइसिन और रेफाम्पिन ये जो है ये दोनों जो है इकट्ठे लेते हैं अकेले नहीं लेते हैं वेनकोमाइसिन क्या कर लेते हैं जो सेल वॉल है इसको डिस्टर्ब करता है और रेफाम्पिन अंदर जाके आ, जो है मैसेंजर आ रही की सिंथिस उसको रोकती है ठीक है तो ये साइनर्जेटिकली हम इस, इसको इस्तेमाल करते हैं और अमाइनोग्लाइकोसाइड जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है न्योमाइसिन जेंडामाइसिन 
ये भी हम इस्तेमाल करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए ठीक है तो ये सारा कुछ स्टिफाइलोकोकस एपिडरमाइटस के बारे में था हमने डिजीज के बारे में जाना ये इसकी करेक्टरिस्टिक हैबिटेट इसके सब के बारे में जाना ठीक है तो अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप इजीली मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको जवाब दे दूंगा ठीक है थैंक यू फॉर योर अटेंशन थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू